ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ മട്ടൺ കറി എങ്ങനെ വെക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൺ കറിക്ക് വേണ്ട വഴറ്റാൻ വേണ്ട ചേരുവകളാണിത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്ത് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഒരു നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ സൈസ് ഉള്ള ഒരു സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണം പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി രണ്ടെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വഴറ്റാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ നമ്മുടെ ആടിറച്ച് ആട്ടിറച്ചി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരി ഞുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിറച്ചി നന്നായിട്ട് ഒരു കഴുകിയെടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് തവണയെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ആട്ടിറച്ചിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങായുടെ പകുതി പകുതി മുറി നാരങ്ങ എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരാൻ നല്ല നാരങ്ങ ചേർക്ക് നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിനൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മാറ്റി വെക്കുക ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി കുറച്ചു നേരം വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആ നേരത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചേരുവകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഞുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഞുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു പാൻ എടുത്ത് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉഴുന്നും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഉലുവ ഉഴുന്നല്ലാട്ടോ സോറി മാറിപ്പോയതാ ഉലുവായും കടുകും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴുന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വരണം ഞാൻ ഏകദേശം ഇത്ര ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മള് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവോളയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിന്റെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം പോകുന്ന പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഒരു പുളിരസം വരുമ്പോ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് അതിന്റെ പുളിരസം വരുമ്പോ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ചേർക്കുകയാണ് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്ത് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് വരുന്നേരം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീറ്റ് മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ നേരത്തെ ചേർത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്പൂണിന്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് പൊടി ചേർക്കണം അല്ലെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ
ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഇറച്ചി പീസിലേക്കൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വഴുന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം സവോള ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറ്റിയിട്ട് എന്നാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി കാരണം ബാക്കി വെള്ളം ഈ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഗ്രേവി ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു മണമൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തന്നെ വേണം ഇത് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ വേഗാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളമായി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെന്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇത്ര ഏകദേശം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അല്പം ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയാണിത് ഞാൻ ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഗ്രേവി വേണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ചേർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതിനും വരെ നല്ല ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ കറിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വേവിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു അപ്പം ഏകദേശം മട്ടൻ കറിക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മളിപ്പം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ നല്ലൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഈ മട്ടൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാം നമ്മളിത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിൽ ഇതിനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വേതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെ